Okay, uh, so nag-experiment pa ako ng ano, further pa pero yun na talaga yung pinakamagandang ano, uh, position ng lightings natin para doon sa highlight ng ating chocolate. So, I think ready na ako mag-render. So, kung kayo ready na rin mag-render, uh, press nyo lang yung F10. Then, i-render na natin to ng high, uh, high resolution. Then, click lang natin tong lock aspect image aspect okay image aspect then siguro 1500 para automatic you will din magbabago okay so 2000 so mataas na resolution niyan then click natin okay Okay, medyo baka sa computer niyo mga mabagal mag-render. So depende kasi sa specs ng computer niyo. So at least sig siguro may mga 12 gig of RAM kayo. Uh, GTX 970 or 980. Pero wala naman sa ano yan eh, sa bilis ng computer niyo eh. Nasa determination niyan kung paano matuto. Ang gamit ko lang dati noon Pen Pentium 4 lang. <laughs> so noon noon pa yun. So, matagal talaga ang aralin yung 3D rendering kasi kada kada chance na kada ano pagkakataon or chance na mag-aaral ka uh, kailangan talaga sobrang patient mo na mag-antay doon sa rendering mo. <laughs> so, ako umabot ako ano no mga ilang araw bago ko matutunan yung isang technique ng rendering dahil sa tagal nga mag-render. Okay. So, papost ko muna itong video na to para mapakita sa inyo yung final render. Okay. So, it na, ito na yung final result ng rendering natin ng chocolate. No? So, ginamit ko yung uh, old model ko ng chocolate. So, nireplace ko yung ginawa natin ngayon kasi mas maganda yung gawa kong dati. So, para ma... Um, Binilisan ko lang kasi yung paggawa ko ng chocolate natin ngayon. So, pero ganun din yun. Pareho lang din sila nung, ano, nung method. Nung, ano na, yung technique ng modeling natin. Ng chocolate bar. So, wala ang pinagkaiba yun. Okay. So, after natin ma-render yung ating uh, scene. So, save natin yan. Then, uh, Cadbury Chocolate Chocolate underscore final. Then, uh, save natin as TIFF file ah, kasi pang, ito talaga yung ginagamit for printing yung TIFF talaga, hindi yung JPG. Kasi yung TIFF, uh, mas, uh, mas rich yung color niya and mas, uh, mas matibay yung pixels niya kapag ini-stretch or nire-resize natin compared doon sa JPG. Okay, then TIFF save then store alpha then okay so lag lagi natin ugaliin na store alpha pero sa tutorial na to i think hindi natin magagamit yung alpha channel kasi hindi naman siya transparent background eh. so buong canvas natin magagamit natin naman wala naman tayo ikakrap pero lagi natin ugaliin na store alpha para tayo naka-check okay then open natin yung photoshop natin Then, tingnan natin habang inaantay natin yung photoshop natin. Okay. So, ito yung luma ko. <laughs> Mas maganda yung gawa natin yan. Okay. Then, double click. Open natin yung tutorials ng Cadbury. Yung render natin. Okay. Okay. Then, i-open ko yung, yung luma ko. Yung luma kong render. Uh, nasa na ba yun? I-edit ko. Mm -hmm. layered file na TIFF. Yung layered file na, yung layered file na TIFF kasi, hindi lang siya TIFF file. Na pre-preserve din niya. Yung layer. Yung Photoshop layer. Okay. So, ito yung luma ko. So, ano bang size nito 
So, nasa 1,750 lang. So, gawin na lang yung dandin natin itong, kliitan na lang natin ito. 1,000. Ito, 1,000 to. 1,000. Para lang mag-swak yung, ano, yung aspect ratio ng elements na ito. So, kayo nang bahala kung paano nyo i-download yung <laughs> mga elements na to sa Google, ha? Kasi ako dinownload ko lang to para matest lang natin kung okay ba yung rendering natin. Kapag once na in-apply natin dito sa sample add nung Cadbury natin. Okay. Then, dito, apply natin sa background ng levels para medyo limiwanag pa ng konti. Then, pwede natin close to siguro. No? Okay. Ayan na siya ganda or hindi uh, back natin sa normal size nyo open na lang natin ulit yung luma yung luma yung ano natin i-gawin natin expand natin okay then okay Sayang kasi yung ano eh, sayang kasi yung laki ng pixels natin so wag na natin wag na lang natin i downsize. Okay. Levels. Ayun, ito na yung ating final render. So, yun na. Yun lang. Ah, uh, hopefully sana may natutunan kayo and sana na-deliver ko na maayos yung yung tutorial na ito. Uh, kung may suggestion pala kayo uh, feel free na i-message nila ako sa Facebook so yun may mga nagbe-message naman na sa akin <laughs> so marami marami salamat ha na uh, wag lang kayong mag-suggest i-comment nyo rin kung paano ko ayusin yung tutorial na ito kasi uh, mahalaga din sa akin na maging maayos yung ano yung pagtuturo ko sa inyo and kasi syempre wala naman silbi kung turo lang tayo ng turo hindi naman quality yung turo natin so, matatanggap ko yun. Mas maganda yun na uh, uh, magiging honest kayo. Okay. So, uh, abangan nyo na lang yung next tutorial ko ulit. So, mag-iisip pa ako kung ano yung mga uh, i-release ko na next para ma-practice pa yung modeling skills ninyo. So, maybe balik tayo dun sa ano sa mga product, sa mga ano mga tangible products na yung mga jar. So, ito, tangible din naman to Chocolate, o nga pala. <laughs> so, ibig sabihin ko dun tayo sa mga packaging. So, ito, food tayo ngayon. So, siguro, I think, basta bahala na kung ano yung, ano, uh, best, the best na may isip ko na para ma-practice pa yung 3D modeling skills nyo. So, hopefully, uh, regularly makapag-release na ako na, ano, ng constantly and ano to, uh, yun nga, constantly okay guys, uh, maraming maraming salamat sa pagtangkilik sa tutorial na ito and hopefully sana marami kayo natutunan okay, next time ulit, bye bye